Ang mga bundok ay resulta ng galawan ng mga nagbabangga ang tectonic plates at pagsabog ng mga bulkan. Mas matarik lang ito sa mga burol. Isang archipelago ang Pilipinas at may naitala na 7,641 na mga isla. At ang mga isla na ito ay nahati-hati sa tatlong bedrock. Ang Philippine Sea Plate na nasa Hilaga, Philippine Mobile Belt na nasa Gitnaan, at ang Sunda Plate na nasa Timog. Ang Luzon ay nahati sa dalawa ng Philippine Mobile Belt at Philippine Sea Plate. Habang ang Palawan, Calamian Islands, Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula ay mga nakalantad na kamay ng Sunda Plate. Sa Japan, ang sikat na Mount Fuji ay ang isang punto ng banggaan ng Amurian Plate at Othost Plate. Tara, lakbayin natin ang walong hari na nasa tuktok ng mga kabundukan sa Pilipinas. Mabuhay po mga kapilipino! Maligayang pagdating! Ito ang PT8, Pilipinas Top 8. Kung bago ka lang sa channel na to, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos ng channel na ito. Kung tapos ka na mag-subscribe, maraming salamat sa iyo, Noypi. Isang shoutout kay Derly Patindaan at sa kaniyang pamilya. Maraming salamat sa inyong suporta. Isang mabilisang shoutout kay Yobs Gonzaga. Maraming salamat sa suporta mo, kaibigan. Unang-una, isang malaking shoutout at pasasalamat sa Pinoy Mountaineer. Sila ang tumutulong sa lahat ng hikers sa Pilipinas, sa mga detalya at iba pa. Kung wala tong Pinoy Mountaineer, wala rin video na ito. Let's go! Pangwalo, Masumi Geo Reserve Ang inspirasyon ng mga hinerasyon noong 1996 na ubus ang mga kaahoy sa 3,000 hectares ng Masumi Dahil sa illegal logging at quarrying, 20 years later sa 2016 ay muling napuno ng mga kahoy Taong 2015 ang sinimulan itong gawing tourist outlet para sa kamalayan ng masa para papanatiliin at tipirin ang mga kahoy rito sa ngayon, may 100 full-time park rangers nang nakaabang sa bundok. Dahil sa bundok ay may malinis na tubig ang tatlong daan na kabahayan at anim na paaralan. Galing ang masungi sa salitang masungki na ang kahulugan ay matulis. Sa baba ng screen ay makikita nyo ang things to bring, travel details at mga hiking tips. Pang pito, Mount Manabu. Ito ay abbreviation para sa mataas na bundok. Isa sa tatlong rurok ng Maliponyo Range, pangalawang pinakamataas na bundok sa Calabarzon. Mahanap sa Sulok, Barangay, Santa Cruz, Santo Tomas, Batangas. 2 slash 9 ang hirap nito at ito ay 760 meters above sea level. Ang tuktok nito ay may puting cross. Pinangalanan ang trail na rosary dahil sa isang hugis rosary ito. 4.738 kilometers ang lalakarin mo sa height. 80 to 90% ng daan ay shaded at walang init. Maganda ito para sa mga araw na nakakatamad gumising. Kilalang concerned ang mga residente rito sa mga hikers. Tawang nakatrim lang ang damo sa summit area. Maraming palumpong at bulaklak na nakakaakit. May sampinit o wild berries ang daan patuktok at taginit. Matamis ito pag kinain at parang maliliit na mga strawberries. Pang-ani, Mount Makulot, 930 meters above sea level, ay matatagpuan sa Cuenca, Batangas, kilala bilang puso ng Batangas. Ito ay 4-9 sa hira, patok ito sa mga hikers dahil sa highlight na view ng Taal Volcano. Pwede mong mapuntahan ang Rocky 706 meters, ang Summit na 930 meters, ang Grotto na 510 meters. Maraming nagpupunta sa Rockies. May mga nagtraverse din dito pero maliit lang. Sa hindi na hindi mo mapuntahan ang tatlong destinasyon. Kaya sulitin na. Pag weekend ay maraming nagtitinda sa daan. May ala 7-Eleven store pa nga na malapit lang sa Tok Tok. Nagbibenta sila ng 
halo-halo pati iba't ibang inumin, masarap ang hangin pati nasa huling 30 minuto ng akyat. Ang mga kulot na ita na dating nakatira sa bundok, ang inspirasyon ng pangalan to. Panahong 1990s ay may nahulog na isang babae na hiker sa Rocky. Panakot din ng mga magulang sa mga anak nila sa Batangas na kung hindi nila sasuplayan ng muhok nila bago matulog ay dadalhin sila ng mga kuto sa mga kulot. May 13 stations na dadaan ng pakyat. Lumalaki ang buko juice cups at nagiging mamahalin kasi nag-hike din ang mga venters. Galing 10 pesos, nagiging 15, 20 at 30. Sobrang lamig naman kaya di kalubi. Sagrado din ito sa mga kaibigan nating mga kasolex. Panglima, Mount Ulap. Mount Loud, aka ang New Zealand ng Bunget. Walang basura na makikita sa trail na ito kaya papanatiliin nating malinis. Ay naging bukas sa publiko ng September 2015. Madadaanan sa akyat ang Pong Ol Burial Caves galing Mount Ugo Summit. Papuntang Kinundan, highlight sa akyat ang Gungal Rock at marami ritong pumipila para lang magpa-picture. Abay akalain mo may mini-stop din at 7-11 sa Mount Ulap. Hindi lang sa Makulot, mga kaibigan, sa gitna ng trail pa yan. Pwede kang bumili ng t-shirt sa simula ng trail. May tindaan rin ng mga souvenir sa bundok. Merong mga binabaliktad ang trail para tapos agad ang mahirap na parte ng bundok. Kung challenge ang hanap niya, huwag tong balikta rin. May tatlong rurok at isang tuktok syempre. Maraming mga baka at suwabe ang mga damuhan ng tagaytay nito. Kaya para ibang bansa ang peg, ang banaw at pauway ang ibang mga rurok. 80 degree ang talampas pa baba. Limitado na ito sa 500 kataw sa weekends to 150 sa weekdays. Kailangan may reservasyon bago ang akyat. Hang Kapat, Mount Dulang-Dulang ng Mount Tangad Range National Park, Ipasugong Bukid Nun, Sitio Intabas, La Fortuna ay pangalawang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ang bundok ay ginagamit bilang sentro ng komunikasyon kaya may mga bunkhouses ito sa tuktok ng bundok. Mas napapadali ang akyat sa bundok ng mga bakal na hagdaan. May elektrisidad sa tuktok kaya ang linya ng kuryente ay kahilira lang sa binadaanan ng mga hikers. Delikado ito at dapat hindi maaaring lapitan. Maraming hindi nakakaalam na ang kitanglad ay galing sa isang alamat ng malapit na malunod sa baha ang buong bundok. Maliban lang sa natitirang bahagi ng tuktok na sing taas lang ng isang tanglad. Ang mga kultura Dito ay Bukid Non, Igao Non at Talandig. Pwede makontak ang DNR, Mount Kitanglad Range National Park sa 088-813-3453. Para magpareserba ng mga bunk bed na pwede matulugan ng dalawang tao, ito ay para hindi ka magkakasakit sa lamig ng bundok sa gabi. Malakas ang signal at pwede pang manood ng TV sa bundok. Noong 2000 na pangalanan na Protected Area for Diversity, ang Bugunawan River na nagsusupply ng tubig sa Cagende Oro ay galing rito. Gubatan pa rin ang natirang bahagi ng bundok at ang natitira ay kalbo dahil sa kaingin na para ang pagsasaka. Pontatlo, Mount Daguldur. Kung pastiga naman ay may golf course ito sa tuktok. Tara, uwi na tayo! Kung hiking at swimming ang pakay mo, abay wala ng masikat na ibang lugar sa Pilipinas. Kung coastal view lang naman ang bet mo, perfect itong double door. Lahat naman siguro ng hikers ay may flashlight pagabi dahil marami rito ang pupo ng mga hayop na kumakain ng mga damo. Highlight ang swimming. May resorts at hotels sa baba lang ng bundok. Sa Laia Beach, pagkatapos na mag-enjoy sa 25 meters na naambon falls na 5 minutes lang sa trail, ay check mo muna kung may laman pa ang bulsa mo at pwede pang mag-scuba diving at island hopping. May free wildlife as a climb, lanyard at waterproof pouch kung smart road trip ang deal ng grupo. Craving for buko at halo-halo habang nasa hike? Walang problema! May nagbibenta niyan sa gitna ng trail. Campsite 1, Galugod Baboy. Campsite 2, Niugan. Campsite 3, Alahawan. Pag lumilindol, kontakin agad ang tagalugar kung okay na magpatuloy. Mang Lizardos ang kainan dito. Pwede ka rin magvideo ke doon sa stop sa daan o tumikim ng matamis sa riwa at purong honey. Salamat sa HEGA o Hugom Environmental Guides Association. Ang UP Mountaineers ay ang pinakaunang grupong nagtatag ng Mount Dabudol na isang destinasyon noong 1990s. Ang pangalawa, Mount Palaypalay slash Nico Dilogo. Epic highlight naman ang monolith na aka The Pirate's Big. Iconic ito sa buong bansa at nakikita rin kahit sa mga pelikula. Dapat magpabuk online bawal ang walk-in sa lugar. Bawal din magluto. Mga Espanyol na sakay sa kanilang mga galeon ang unang nakadiscover nito ng kanilang pinangalanan. Dahil sa akala nila ay nakakita sila ng giganteng parot sa bundok. Puerto Azul at Kailabne ang beaches na malapit. Base Camp 1 ang trail na unang inatake. 
Ang gitna ay may maliit lamang na stopover area, ang Alibang Bang. Tapos medyo patagilid papuntang Tuktok. Kilala din ang bundok sa panahon ni Emilio Aguinaldo noong May 1897. Ang kanyang pinatapon si Andres Bonifacio sa Pico de Loro. Ang hangin galing sa dagat ay laging presko at malalanghap mo ito sa bundok. Open na ito sa public simula March 2019. Pero take note na pagbukas nito, let ay permanently off limits na ang monolith at ang buong summit. Dahil ayon sa pag-aaral ng Mines and Geosciences Bureau, MGB, Region 4A, ito ay hindi na safe. 3 hours lang naman ang akyat kaya bawal mag-overnight. May mga stalls sa dito na nagbibenta ng mga goods. May incidental command ang park na palaging konektado sa mga marines at PNP. Bawal mag-traverse ang lahat na hikers o huli ng mga hindi dadaraan sa regular path. Mayaman kaya rito sa ginto. Pininto kaganda ang bundok sa Samintag Mount Marami. Ang ganda no, 5 kilometers lang na mamagitan. Numero 1, ang sikat na Mount Pulag. Dali, tanungin mo ko ang sana pinakamalamig na lugar sa Pilipinas. Sagot ko dyan ay Mount Pulag. Ito ay pangatlo na pinakamataas na bundok sa Pilipinas at number one highest mountain sa Luzon. Lalong iibigin mo ang buhay mo sa trip na to pag malinaw at maliwanag sa dilim. Mong makikita ang Milky Way Galaxy. Nangyayari ito sa umaga kapag magandang panahon. Pinakakilala ang bundok sa magagandang tanawin at highlight na riyan ang sea clouds. Sentimental din sa mga ibaloy ang bundok dahil sa dito minamamify nila kanilang mga pumanaw na napamilya at binabahay nila sa mga namukay nilang libingan sa bundok. Kilala ito bilang Kabayan Mami Burial Caves. Kayamanan ito ng Pilipinas sa National Cultural Treasures under Presidential Decree No. 432. Ibaloy, Kalanguya, Kankana Ace, Karaw, Ifugaos at ang mga Ilocano ang mga tumitira rito. Isang national park din ang bundok. Sa sobrang lamig ay nagkaka-frost na ito sa mataas na bahagi. Noon ay nagka-snow dito sa panahon ng 1800s at sub-freezing at napakalamig sa tuktok nito. May anti-cancer na Philippine yew tree na ginagamit ng mga locals bilang tsaa. Isang mossy forest sa babang party at tinuusbongan rin ng ferns at lichens. Noong April 7, 2009 sa may 2,100 meters, mga nag-crash dito ng Bell for 1-2, isang helicopter ng 2050 Presidential Airlift Wing. Isang malungkot na balita na namatay ang mga presidential appointees sa aksidente. Temporary na nasara ito noong January 20, 2018 nang nasunog ang ilang bahagi ng bundok dahil sa umanay sumabog na butane gas stove ng isang hiker. Nakasuha ng hiker sa pangyayari. Mabuti at napatay kaagad ang apoy sa araw ng pagkasunog. Sabi ng mga park rangers ay 6 months bago ma-fully recover yung lugar na nasunugan. May ilang trail ang Mount Pulag. Kiki at Tawangan, may trail din galing Nueva Vizcaya, February 1, 1939, na nadiskobre ang mga ulap ng isang inhinero na nagsurvey rito. Medyo rough road pa papunta sa bundok sa ngayon. Maraming ipinagbabawal gaya ng bawal dumura, bawal ang pagsisigaw, bawal sirain at kunin ang mga halaman, huwag umalis sa trail. Dito mo ma-appreciate ang mabuhay na gamit ang sleeping bag, mats, scarves, at gloves dahil hindi ka makakatulog sa sobrang lamig kahit pa sa araw ng summer. Mas maganda na ang mag-abuse ng CR sa simula ng trail. Palamang, dahil mahirap ang mga CR sa daan, may maliliit na ilog at lawa din sa bundok. Ang Mount Pulag ay isa sa mga napapailalim sa National Integrated Protected Areas Program or NEPAP. Thank you.